Межсирийские переговоры в Женеве оказались на грани провала после того, как часть оппозиции заявила о желании взять паузу в дискуссиях. Корреспондент Евроньюз встретилась в Женеве с главой сирийской правительственной делегации на переговорах Башаром Джафари. Он представляет позицию официального Дамаска. Недавно вы провели выборы, которые оппозиция считает незаконными. Это оппозиция незаконна. Все те, кто говорит, что эти выборы не являются законными, сами незаконны. Это мнение части оппозиции, а не всей оппозиции. Знаете, если взять, например, Саудовскую Аравию, чего она добивается? Она хочет разрушить сирийское государство. Она не ищет решения сирийского кризиса. Как вы видели сегодня, они спекулируют. У них несколько групп. Они заявили, что заморозят переговоры. Они как дети, им нужно дать конфеты, чтобы они могли работать и поддерживать политический процесс. Многие говорят, что Сирия больше не является хозяйкой своих решений, потому что существует вмешательство России, Ирана и Хизбаллах. Любую силу, любое государство, любой орган, который помогает нам бороться с терроризмом в ясной форме и при координации с сирийской армией и сирийским правительством, мы приветствуем. Будет это российские союзники Хизбаллах или иранцы. Они ведут борьбу с терроризмом на территории Сирии. Сирии, с согласия сирийского правительства и по просьбе сирийского правительства. Какова роль Европы в разрешении сирийского кризиса? Сегодня есть новое явление под названием европейский терроризм. Раньше они утверждали, что был арабский и исламский терроризм. А сегодня мы являемся жертвами европейского терроризма, исходящего из Брюсселя, Парижа, Лондона, из Испании, Германии, Италии. То есть вы считаете, что Европа поддерживает терроризм? Конечно. Европейские правительства способствовали проникновению этих террористов в Сирию и Ирак. Вы же не поверите, что террорист, который отправляется из Парижа, Лондона, Брюсселя, Бостона или из Австралии и прибывает в Сирию без визы, без паспорта, через десятки государств и через турецко-сирийскую или иорданско-сирийскую границы, остается незамеченным для спецслужб. Есть государства, которые вы обвиняете в терроризме? За каждого террориста, который приезжает из Европы, ответственность несет его правительство, будь то французское, британское, бельгийское, испанское или итальянское. За каждого террориста, который приехал к нам, ответственность несет правительство его страны. Когда английские или французские премьер-министры говорят и угрожают, что они будут лишать гражданства террористов, возвращающихся в Европу, что это значит? что эти правительства подталкивают террористов к тому, чтобы остаться в Сирии и не возвращаться в Европу. Если бы эти государства действительно хотели остановить террористов, которые бьют по Сирии и Ираку, то они бы не позволили им покидать свою территорию. Израиль провел беспрецедентное заседание на голландских высотах. Почему, по-вашему, они сделали это сейчас? У нас есть поддержка резолюции 497 ООН, которая датируется 1981 годом и была принята абсолютно единогласно. С ней согласились и США, и Франция, и Великобритания. Эта резолюция является чрезвычайно важной, поскольку она категорически не признает аннексию голландских высот, их оккупацию и навязывание своих законов оккупированным голландам. Она признает эту аннексию недействительной, и не имеющий никаких правовых оснований.